Bonjour. Quand nous allons à Lourdes, ce qui frappe en premier, ce sont les voitures bleues dans lesquelles se trouvent les personnes malades ou qui ne peuvent pas marcher. Elles sont poussées ou plutôt tirées par des hospitaliers ou des bobs. Alors qu'elles sont souvent ou bien invisibles ou bien absentes, les personnes malades ou en situation de handicap occupent ici la première place. Quel beau renversement ce retournement nous invite à vivre. Comme le Christ, comment ne pas être touché par ces visages pleins d'espérance et de joie Elle demande, espère une guérison. Il n'est pas rare d'entendre une personne dire qu'elle vient pour être guérie à Lourdes et qu'elle revient chez elle sauvée. Nous sommes invités aujourd'hui à contempler le Christ médecin. Je vais commencer par prêter ma voix au pape François. La santé est l'un des dons les plus récents et les plus désirés de tous. Dans la tradition biblique, la proximité entre le salut et la santé a toujours été soulignée, ainsi que leurs nombreuses implications réciproques. J'aime à rappeler le titre par lequel les pères de l'Église avaient l'habitude d'appeler le Christ et son œuvre de salut, Christ médecin. Il est le bon pasteur qui prend soin de la brebis blessée et réconforte celle qui est malade. Il est le bon samaritain qui ne passe pas son chemin devant une personne blessée sur le bord de la route, mais qui, animé par la compassion, la soigne et l'assiste. Prenons le temps d'écouter un récit de guérison au chapitre 2 de l'évangile de Marc. Jésus est dans une maison. Il enseigne à une foule qui est si grande qu'on ne peut plus ni entrer ni sortir, qu'on ne peut plus approcher du Christ. Arrivent quatre hommes qui portent un, arbre, un homme sur un grabat. Ne pouvant passer par la porte, ils font un trou dans le toit. Et voyant leur foi, Jésus dit à l'homme « Je te pardonne tes péchés ». Et puis encore, lève-toi, prends ton grabat, marche et va. Et l'homme se lève, prend son grabat et marche. Et toute la foule est bouleversée et rend gloire à Dieu. À partir de ce récit et de celui de la parabole du Saint -Mar bon Samaritain, repérons quelques figures du Christ médecin. Le désir, parfois même l'empressement du Christ pour que la personne guérisse. Je suis touchée aussi par sa compassion, son amour pour les personnes malades. Dans son humanité, il comprend nos souffrances et nos souffrances liées à la maladie. Avec le Christ, la maladie et le handicap n'est plus un obstacle pour que nous puissions vivre pleinement avec lui et avec les autres. Je suis touchée aussi par la joie des bobs et presque leur empressement à se mettre au service des personnes, à se pencher vers elles pour échanger un regard, quelques mots et d'être étonné de la richesse des vies vécues. À l'image du bon Samaritain, le Christ regarde la personne malade, tombée à terre dans le fossé, avec compassion et miséricorde. Le Christ médecin aime. Il est même parfois comme pris aux entrailles par nos souffrances. Il nous relève de nos chutes, de nos épreuves, en pleurant avec nous, en souffrant avec nous, en nous aimant. Les quatre hommes n'ont pas pu entrer par la maison par la porte et approcher le paralysé de Jésus. Alors que tout semble bloqué, une brèche s'ouvre. Alors que dans la maladie, le handicap, parfois tout peut sembler bloqué, fermé, l'Esprit Saint, souvent aidé par des hommes et des femmes, peut déchirer ce qui était fermé, boucher et faire une brèche. Faire une brèche par laquelle Jésus vient à notre rencontre. Et il n'est pas rare que de telles brèches arrivent à Lourdes. Nous l'avons entendu, Jésus dit aux paralysés, non seulement « Lève-toi, prends ton grabat et marche », mais encore « Tes péchés sont pardonnés ». Non pas que les péchés soient la cause de la maladie, mais en guérissant, Jésus guérit la personne, la personne dans toutes ses dimensions, corps, âme et esprit. Et il rétablit les relations abîmées par la maladie ou le handicap. À l'image du bon samaritain qui soigne les plaies avec de l'huile, puis confie le blessé à un hôtelier, le Christ ne fait pas tout, tout seul. Le Christ a besoin des autres. Il a besoin de nous, soit pour porter un grabat et ouvrir le toit, pour tirer une voiture bleue, pour aller à la grotte, ou bien encore pour continuer à prendre soin, comme le font les hospitaliers. Quand Jésus guérit l'homme paralysé, l'homme qui était dans le fossé est accueilli dans une auberge. La porte qui était fermée s'ouvre. On peut de nouveau entrer, et sortir de la maison, et s'approcher du Christ. Le Christ réintègre la personne dans la communauté. L'exclu redevient membre à part entière. En prenant son grabat, 
il marche avec ses frères. Il devient source d'action de grâce, d'ouverture et d'unité pour tous. Cela prend particulièrement sens dans un pèlerinage diocésain. Demander au Christ la guérison, c'est non seulement mettre les personnes malades à la première place, mais c'est aussi demander qu'il fortifie l'unité de notre Église, qu'il guérisse nos divisions et nous aide à nous mettre ensemble avec nos richesses et nos différences en route avec notre pasteur. Le Christ a voulu que l'Église continue son œuvre de guérison et de salut. Cela a été même une préoccupation essentielle de l'Église par le sacrement, mais aussi en créant des hospices, des hôpitaux. Aujourd'hui, nous pouvons aussi rendre grâce pour tous les soignants, les médecins, les infirmières, qui se sont dévoués au risque de leur santé pour soigner les personnes malades du Covid. En quelque sorte, ils poursuivent l'œuvre du Christ médecin. En Église, nous sommes appelés à poursuivre aussi l'œuvre du Christ médecin quand nous visitons les personnes malades ou handicapées ou très âgées, quand, en les écoutant, elles perçoivent qu'elles ont du prix à nos yeux, aux yeux de Dieu, qu'elles ne sont plus invisibles ou exclues ou inutiles. Nous poursuivons aussi l'œuvre du Christ médecin quand, comme à Lourdes, nous célébrons le sacrement de l'onction des malades, le sacrement de réconciliation ou quand nous prions pour les malades. En ce dernier jour de pèlerinage, continuons ensemble l'œuvre du Christ médecin par la prière et les sacrements, par le, la présence et le service auprès des personnes malades, par l'annonce de cette bonne nouvelle de bonté radicale du Christ qui nous fait participer dès aujourd'hui à sa vie divine.